ఏ స్నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు మనము ఎఫ్ఏసి పత్రిక మొదటి భాగం ధ్యానించుకుందామండి పౌలు చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు నాలుగు పత్రికలు రాస్తాడండి వాటిని చెరసాల లేఖలు అంటారు ప్రిజన్ ఎపిసల్స్ అనమాట ఆయన అపోజ్ల కార్యాలు మనం చివరి అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఒక అద్దెకి ఇల్లు తీసుకొని హౌస్ అరెస్ట్ అనమాట ఒక అద్దె ఇంట్లో ఒక సైనికుని కాపలాలో ఉండడానికి అనుమతించబడతాడనమాట అక్కడ రెండు సంవత్సరాలు ఉంటాడు క్రీస్తు శకం అరవై నుండి అరవై రెండు వరకు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో ఆయన నాలుగు లేఖలు రాస్తారనమాట ఆ నాలుగు లేఖల్లో ఎఫ్ఎస్సి పత్రికని అతి పరిశుద్ధ స్థలంతో పోలుస్తారండి గుడారాన్ని మనం చూస్తే మోసే గుడారము మూడు భాగాలుగా ఉంటుందన్నమాట వెలుపలి ఆవరణ ఔటర్ కోర్టు తర్వాత పరిశుద్ధ స్థలము మూడో దాన్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలం అంటారనమాట ఈ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మందస పెట్టే అందులో పది ఆజ్ఞలు మందస పెట్టే పై భాగాన్ని కరుణాపీఠము అక్కడ దేవుడు నివసించే స్థలం అనమాట సో అతి పరిశుద్ధ స్థలంతో పోలుస్తారు అని అంటే ఇప్పుడు మనం కూడా మూడు భాగాలు అనమాట మన ఔటర్ కోట్ అంటే వెలుపలి భాగం అంటే శరీరం అనమాట శరీరానికి సెన్స్ ఆర్గన్స్ కన్నులు చెవులు తర్వాత నాలుక ఇక్కడ నుంచి మనస్సు పరిశుద్ధ స్థలం అనమాట అక్కడ గుడారంలో పరిశుద్ధ స్థలంలో మరి రొట్టెల నుంచే బల్ల ఉంటుంది తర్వాత ధూపం అనమాట ఆ తర్వాత అంటే ప్రార్థనతో పోలుస్తారు ఆ తర్వాత ఏడు దీపస్తంభాల దీపం దేవుని చిత్తం అనమాట ఇక్కడ అంటే దేవుని యొక్క వాక్యంతో మన మనస్సును ఎప్పుడు ప్రతిరోజు మనం నూతనీకరించుకోవాలి రోమ పన్నెండు ఒకటి రెండు వచనాల్లో పౌలు ఏం చెప్తాడంటే దేవునికి పరిశుద్ధమును ప్రీతికరమును అయిన సజీవయాగంగా మీ దేహాన్ని దేవునికి అర్పించండి అదే నిజమైన ఆరాధన ట్రూ వర్షిప్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ ఆ బాడీ యాజ్ హోలీ అండ్ యాక్సెప్టబుల్ టు గాడ్ చెప్పి రెండో వచ్చిన ఏమంటాడంటే మీరు మీ మనస్సుని మీరు ప్రతిరోజు కూడా దేవుని వాక్యంతో నూతనీకరించుకునండి ఈ లోకాన్ని మీరు అనుసరించొద్దు దేవుని బిడ్డలు ఈ లోకాన్ని అనుసరించొద్దు అని చెప్తాడనమాట ఆ తర్వాత ఇది మన హృదయం అంటే ఆత్మ అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఇక్కడ దేవుడు నివసిస్తాడనమాట ఇక్కడ మన హృదయంలో దేవుడు నివసిస్తాడు అందువల్ల మనల్ని యాజకులు అని కూడా అంటారు మనలో నివసిస్తున్న ఆ దేవునికి మన యాజకులు అనమాట ఒకటో పేతురు రెండు తొమ్మిదిలో పేతురు అంటాడు మీరు రాజరికపు గురుకులము దేవుని యొక్క సొంత ప్రజలు దేవుని పరిశుద్ధ ప్రజలు దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యాలని ప్రకటించడానికి మీరు ఏర్పరచబడ్డారు యు ఆర్ రాయల్ ప్రీస్టుడ్ హోలీ నేషన్ గాడ్స్ ఓన్ పీపుల్ యు ఆర్ కాల్ టు ప్రొక్లెయిమ్ ద మై టీ డీట్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ అనమాట సో అతి పరిశుద్ధ స్థలం అంటే మన అంతరాత్మ మన హృదయం ఆత్మ అనమాట కనుక ఈ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఇట్ డీల్స్ విత్ ఇన్నర్ లైఫ్ అండ్ ఆల్సో అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ లైఫ్ స్పిరిట్ మ్యాన్ని గురించి అంతరాత్మని గురించి మాట్లాడుతుందనమాట బాహ్యాన్ని కాదండి దేవుడు నూత నిబంధన అంతా అంతే పాత నిబంధనలో వాళ్ళు వెలుపల్ని చూస్తారు వెలుపల ఎలా పరిశుద్ధంగా వస్త్రాలు వేసుకున్నారా ఎలా ఉన్నారు అని బయట చూస్తారు ఆ పది ఆజ్ఞలు కానీ వాళ్ళ చట్టం అలా ఉంటుంది కానీ నూతన నిబంధన వచ్చేసరికి దేవుడు వెలుపల చూడడు అంతరంగాన్ని చూస్తాడనమాట సో ఈ ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో పాల్ స్పీక్స్ అబౌట్ డీపర్ ట్రూస్ అనమాట ఇంకా నాకు కూడా అంత బాగా ఇదేమి అర్థం కాదండి కొంచెం కొంచెం నాకు అర్థమైంది నేను మీతో పంచుకుంటాను చాలా డీప్ ట్రూస్ మాట్లాడతాడు ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ యూనివర్సల్ చర్చ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో స్పీక్స్ అబౌట్ హెవెన్లీ లైఫ్ ఆన్ ద అర్త్ అనమాట ఈ భూమి మీద పరలోక జీవితాన్ని జీవించడం యేసు ప్రభులాగా యేసు ప్రభు ఎప్పుడు నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండాలంటారు చూడండి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో కూడా దేవాలయంలో ఉండి వేద పండితుల మధ్యలో కూర్చొని వాళ్ళని ప్రశ్నలు వేస్తూ వాళ్ళకి జవాబులు ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వెతుకుంటూ వస్తారు మరే తల్లి జో చెప్పగారు 
అప్పుడు వాళ్ళు మూడు రోజుల తర్వాత దేవాలయంలో కనుక్కున్నప్పుడు ఎందుకు ఇలా చేసావు నాన్న నేను మీ నాన్న నీ కోసం వెతికి వెతికి వేసారిపోయామంటే అప్పుడు అమ్మ నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండాలి మై డాడ్స్ బిజినెస్ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ మై డాడ్స్ బిజినెస్ ఈ లోక బిజినెస్ ఏం చేయలేదండి యేస్ ప్రభు పరలోక తండ్రి యొక్క బిజినెస్ ఏంటి దేవుని చిత్తం చేయడం అనమాట అది అపోస్లు కూడా ఈ లోకంలో జీవించారు పునీతులు కూడా పునీత ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిసి కానీ చాలామంది ప్రొద్దున నేను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మదర్ తెరీసా తల్లి సిస్టర్స్ కూడా జ్ఞాపకం చేశారనమాట వాళ్ళు హెవెన్లీ లైఫ్ని ఈ లోకంలో జీవించారు హెవెన్లీ లైఫ్ అంటే ఈ లోకంలో పౌల్ అంటాడు ఫిలిపి మూడు ఎనిమిది చదివితే ఈ లోకము నాకు చెత్త అంటాడు అనమాట నా క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానముకై ఈ లోకాన్ని నేను చెత్తగా భావిస్తున్నాను అది దేవుని యొక్క జ్ఞానం అనమాట ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిసి గారు కూడా తన చేతితో డబ్బు ముట్టుకోలేదు చాలా సింపుల్ లైఫ్ ఈ లోకంలో ఉన్న కీర్తి ప్రతిష్టలు ధనము అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చెత్తగా కనబడ్డాయి అనమాట దాన్ని హెవెన్లీ లైఫ్ ఆన్ ద అర్త్ అనమాట కానీ మన మనస్సు ఈ లోక విషయాల్లో నాకు ఏది ప్రాఫిటబుల్ నాకేది లాభంగా ఉంటుంది డబ్బు విలువ ఎంత అనే అలాంటి మైండ్ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క పర్పస్ వాళ్ళ ద్వారా దేవుడు పూర్తి చేయలేరండి అందుకే మనం చదివినప్పుడు ఆది సంఘం కానీ బర్నబా పౌలు అపోస్తులు పునీతుల గురించి చదివినప్పుడు శౌరి వారు కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే మనకు అనిపిస్తుంటుంది కదా ఎప్పుడు మన మనస్సు డబ్బు మీద వెళ్తుందో దేవుని యొక్క పర్పస్ అట్లాంటి వాళ్ళ ద్వారా ఫుల్ఫిల్ కాదండి ఇక్కడ పౌల్ అదే చెప్తాడనమాట ఇన్నర్ లైఫ్ అంతేకాకుండా హెవెన్లీ లైఫ్ ఆన్ దిస్ అర్త్ త్రూ సచ్ పీపుల్ గాడ్ విల్ ఫుల్ఫిల్ హిస్ పర్పస్ అని చెప్తాడనమాట ఇది ఇంకా ఐపీసీ పత్రిక చెప్పాలంటే అన్ని ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాల గురించి మాట్లాడతాడండి పౌల్ రాస్తాడు ఆల్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట పరలోక నుంచి వచ్చే ఆశీర్వాదాలు పాత నిబంధన ఏంటంటే వాళ్ళు యూదులు అప్పటి వరకు మనం పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన చాలా తేడాలు ఉంటాయండి పాత నిబంధనలో వాళ్ళకి చట్టం ఇస్తారు దేవుడు దాన్ని పాటించిన వాళ్ళకి ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు అనమాట అది ఒక బాలశిక్ష అంటాడు ఏసుక్రీస్తు వచ్చే వరకు గలతి పత్రిక మూడు ఇరవై నాలుగులో పౌలు ఏమంటాడంటే ఈ పాత నిబంధన ఏసుక్రీస్తు వచ్చే వరకు మనకు ఒక బాలశిక్ష అనమాట ఆయన వచ్చే వరకే ఆ తర్వాత హేబ్రి పత్రిక ఎనిమిది పది నుంచి పన్నెండు అంతా చదివితే ఇంకా ఇంకా ఫర్దర్ చదివితే క్రొత్త నిబంధన మనకు వచ్చింది కాబట్టి పాత నిబంధన పాతదై శిథిలమైపోయిందంట అంటే ఎక్స్పైరీ మెడిసిన్ లాగా అనమాట డేట్ దాటిన తర్వాత ఆ మెడిసిన్ వాడం కదా అలా అనమాట పాత నిబంధనలో కొన్ని ఆజ్ఞలు పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు నిర్గమక నిర్వయలో వాటిని పాటించిన వాళ్ళకి ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలండి ద్వితీయ ఉపదేశకాండ ఇరవై ఎనిమిదిలో ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు మీ పొలాలు దీవిస్తా మీ పిల్లల్ని దీవిస్తా మీ పనులు దీవిస్తా మీ పశువులను దీవిస్తా అన్నీ లోక సంబంధమైనవి అనమాట కానీ పరలోకం కానీ పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసించడం కానీ పాప క్షమాపణ కానీ పాత నిబంధనలో లేవు అయితే ఏసుక్రీస్తుతో నూతన నిబంధన ప్రారంభమైంది అనమాట అంటే ఒప్పందం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల మధ్య భూమి సృజించక ముందే లోక సృష్టికి పూర్వమే ఈ నిబంధన జరిగింది ఒకటో తిమోతి రెండు ఆరులో రాయబడి ఉంటుంది తర్వాత ఒకటో పేతురు ఇరవైలో కూడా పంతొమ్మిది ఇరవై మనం చదివితే లోక సృష్టికి పూర్వమే దేవుడు తన కుమారుని మన కొరకు సిలువలో బలిగా అర్పించాలి అని నిర్ణయం జరిగింది ఆ దేవుని చిత్త ప్రకారం యేసు ప్రభు తనను తాను సమర్పించుకున్నారనమాట సో పాత నిబంధన అర్త్లీ బ్లెస్సింగ్స్ అందుకే బాప్తిస్మ యోహాన్ వచ్చిన తర్వాత హృదయ పరివర్తన చెందండి అన్నారు అంటే మీ హృదయాలు ఇప్పటి వరకు ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల మీద ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మీ హృదయాల్ని పరలోకం వైపు మరల్చండి అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మనం ఆశీర్వాదాలు పొందాలన్నమాట సో నూతన నిబంధనలో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే ఈర్మియ గ్రంథంలో కూడా రాస్తారు పాత నిబంధనలో క్రొత్త నిబంధన గురించి ఉంటుందన్నమాట ఈర్మియ గ్రంథంలో ముప్పై ఒకటిలో ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచ్చినాలో ఏంటంటే నేను ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో యూదా ప్రజలతో కొత్త నిబంధన చేసుకుంటాను 
యాక్చువల్లీ ముప్పై ఒకటి అధ్యాయంలో ఇర్మియా ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై నాలుగు వరకు అది పాత నిబంధనలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో చేసుకున్న నిబంధన లాంటిది కాదు అయినా కూడా వాళ్ళ ఆ నిబంధన మీరారు ఇప్పుడు నేను కొత్త నిబంధన చేస్తున్నాను అదేంటంటే నేను నా చట్టాలను వాళ్ళ మనసుల్లో వాళ్ళ హృదయాల్లో రాసి వారు వాటిని పాటించేలాగా నేను కోరిక కలగజేస్తాను ఎవరు కూడా పొరుగు వాళ్ళకి బోధించే అవసరం లేదు ప్రభుని తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిలో నివసిస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే వాళ్ళకి ఆ యొక్క బోధన చేస్తారు ఆయనే బెస్ట్ గురువుగా మనకి బోధిస్తారనమాట మనలో నివసిస్తూ అందుకే యేసు ప్రభు యోహాన్ స్వార్థ పద్నాలుగు ఇరవై ఆరులో పరిశుద్ధ ఆత్మ మీలో నివసించినప్పుడు మీకు సమస్త విషయాలని ఆయన బోధిస్తాడని చెప్తారు ఆ తర్వాత నేను వాళ్ళ పాపంలను జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాను ఇంకా నేను వాళ్ళ పాపాలని మన్నిస్తాను నూతన నిబంధన ముఖ్యమైన ఆశీర్వాదాలు ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు ద్వారా మనకి పాప క్షమాపణ అండి పాత నిబంధనలో పాప క్షమాపణ లేదు అందువల్లే దావీది ఎంత సఫర్ అయ్యాడు అనమాట తర్వాత నూతన నిబంధనలో పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మనలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు అసలు ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం అది మనకు తెలియట్లేదు ఏసుక్రీస్తు పరలోకానికి వెళ్ళి తన రక్తాన్ని తండ్రికిచ్చి నిబంధన రక్తం ఈ రక్తం తీసుకొని నాన్న మనల్ని విశ్వసించిన వాళ్ళు పాపాన్ని మన్నించి వాళ్ళకి పరిశుద్ధ ఆత్మ నీవు నాన్న అన్నప్పుడు తండ్రి పరిశుద్ధ ఆత్మని ఇచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మని యేసు ప్రభు స్వీకరించి వాళ్ళ మీద కుమ్మరించాడు పెంతకొస్తి నాన్న అది ఇంకా రోజు జరుగుతూనే ఉందండి పేతురు మొదటి ప్రసంగంలో చెప్తాడనమాట పరిశుద్ధ ఆత్మని స్వీకరించి మన మీద కుమ్మరించారని పరిశుద్ధ ఆత్మ మనలో నివసించడం పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధ ఆత్మ వాళ్ళ లోపల ఎప్పుడు నివసించలేదండి అందువల్లనే దావీదు సంసును తప్పు చేసిన పాపం చేసిన వాళ్ళ మీదికి వచ్చేది కానీ లోపల కాదు సులోమోన్ కూడా జ్ఞానం అంటే ఏం జ్ఞానం అండి ఆయనకి కలిగి ఉంది ఈ లోక జ్ఞానం అనమాట అంత జ్ఞానం ఉండి అన్ని సామెతలు రాసి జ్ఞాన గ్రంథం రాసి పరమగీతాలు రాసి అంత వ్యర్థమని ఉపదేశకుడు గ్రంథాన్ని రాస్తాడు అంత రా అంత జ్ఞానము ఆయనను రక్షించలేకపోయింది అనమాట పాపంలో పడిపోతాడు సులోమోన్ దానియల్ జ్ఞానం ఏంటంటే పరలోక సంబంధమైన జ్ఞానం పరిశుద్ధంగా ఉంటాడనమాట అందుకే ఈ లోక స ఎఫ్ఏసి పత్రిక పరలోక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని గురించి పరలోక ఆశీర్వాదాలని గురించి చెప్తుందండి ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ఈ లోక సంబంధమైన బ్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి దేవుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు పరలోక మర్మాల్ని తెలియజేయడండి బ్రెయిన్లో ఏది మనీ ఈ డబ్బు ఎలా మదర్ తెరీసా సిస్టర్స్ని చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళంతా సేవ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమన్నా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారా మరి ఎందుకోసం వాళ్ళకి ఏ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు దేవుని యొక్క జ్ఞానం వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఎఫ్ఎస్సి పత్రికకు వచ్చినట్లు అయితే ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో పది ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలని గురించి పౌల్ చెప్తాడండి నేను మీకు మ్యాప్ ద్వారా వివరిస్తాను నూతన నిబంధన ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదములు న్యూ కవర్నెంట్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ చూద్దామండి క్రీస్తునందు మనం ఎన్నుకోబడ్డాం పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి క్రీస్తునందు మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయి ఏసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా క్రీస్తునందు మనం ఐక్యపరచబడ్డాం పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా ఒక శరీరంగా ఐక్యపరచబడ్డాం ఆ తర్వాత క్రీస్తునందు మనం మహిమపరచబడ్డాం పరిశుద్ధ ఆత్మని దేవుడు మనకి క్రీస్తు ద్వారా ఇవ్వడం వలన ఆ తర్వాత మనం పరిశుద్ధ ఆత్మచే ముద్రించబడ్డాము దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా పరలోక పౌరులుగా రోమా ఎనిమిది పదహారులో చెప్పినట్లుగా ఆ తర్వాత రెండో అధ్యాయానికి వస్తే క్రీస్తునందు మనం బ్రతికించబడ్డాం మనం పాపం చేసినప్పుడు ఆత్మలో మరణిస్తాం కానీ క్రీస్తునందు పరిశుద్ధ ఆత్మని ఇవ్వడం ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఆత్మలో బ్రతికించారు 
ఆ తర్వాత క్రీస్తు నందు మనం పరలోకంలో కూర్చుండబెట్టాం ఆ తర్వాత క్రీస్తు నందు మనము పరలోకంలో కూర్చుండబెట్టబడితేమి అంటే ఆత్మలో మనం పరిశుద్ధాత్మని పొందినప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పరలోకంలో ఏసుక్రీస్తు ప్రక్కన మనం ఉండి అక్కడ నుంచి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటామన్నమాట ఆ తర్వాత క్రీస్తు నందు యూదులు అన్యులు ఏకం చేయబడ్డారు ఒకే శరీరంగా ఒకే బ్యాప్టిజం ద్వారా అనమాట ఆ తర్వాత మూడో అధ్యాయానికి వచ్చినట్లయితే క్రీస్తును గుర్చిన జ్ఞానంను కలిగి ఉండి మనం ఐశ్వర్యవంతులమయ్యామన్నమాట మన ఐశ్వర్యం ఏంటంటే క్రీస్తును గురించిన జ్ఞానం ఆ తర్వాత మోకాళ్ళ ప్రార్థన అనమాట మోకాళ్ళ ప్రార్థన చేయడానికి దేవుడు మనకి కృపనిచ్చారు ఆ తర్వాత నాలుగో అధ్యాయానికి వచ్చినట్లయితే మనం ఐక్యంగా జీవించడానికి మనకి వినయము సాత్వికత సహనాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇస్తారు వినయాన్ని కలిగి ఉండి తగ్గించుకునే గుణము సాత్వికత సహనం ఇచ్చి మనం ఐక్యంగా జీవించడానికి దేవుడు మనకి పరిశుద్ధాత్మనిచ్చారు ఆ తర్వాత నీతిని పరిశుద్ధతని కలిగి దేవుని పోలికగా ఏసుక్రీస్తులాగా జీవించడానికి ఇవి అసలైన స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట ఆ తర్వాత ఐదో అధ్యాయంలో ప్రేమ కలిగి వెలుగు బిడ్డలుగా మనం జీవించాలి కుటుంబాల్లో కూడా భార్య భర్తలు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు యజమానులు సేవకులు ఎలా ప్రేమ కలిగి జీవించాలి అని ఐదో అధ్యాయంలో వివరిస్తాడండి తర్వాత అవ పొజిషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ అనమాట క్రీస్తు మరి మనకి సంఘానికి ఉన్నటువంటి కంపారిజన్ క్రీస్తు శిరస్ అవుతే మనం ఆయన శరీరం అనమాట క్రీస్తు మూలరాయి అయితే మనము ఆయన యొక్క మందిరం భవనం ఆయన పెళ్లి కుమారుడు అవుతే మనము పెళ్లి కుమార్తె అంటే బ్రైడల్ రిలేషన్ని మనం కలిగి ఉండాలి అని పౌలు బోధిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మ్యాప్ ద్వారా చూసాం కదా ఇప్పుడు మనం వాటిని ధ్యానించుకుందాం ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల గురించి మాట్లాడుతుందండి అంతేకాకుండా ఏసు ప్రభు యొక్క శరీరంగా మనము ఎలా పనిచేయాలి అని కొలోసి పత్రిక ఏం చెప్తుందంటే యేసు ప్రభు మన శిరస్సు క్రీస్తు యేసు శిరస్సుగా ఆయన ఆధిపత్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది సుప్రీమసీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనమాట అది కూడా మనం చూద్దాము మరి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఏం బోధిస్తుందంటే మనమందరం కలిసి యేసుక్రీస్తు శరీరంలో ఒక్కొక్క అవయవంగా వాట్ ఈజ్ అవర్ పొజిషన్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆ తర్వాత అన్ని అవయవాలు ఐక్యతతో పనిచేసి క్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని నిర్మించాలి బిల్డింగ్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ యూనిటీ అనమాట ఆది సంఘం ఎంత యూనిటీతో అపోస్తులు మరి విశ్వాసులు ఎంత చక్కగా పనిచేశారు కదండి అపోస్తులు ఉన్నారు బర్నభా ఉన్నాడు విశ్వాసులు ఉన్నారు మనం ఇంకా చూస్తున్నాము స్త్రీలు ఉన్నారు అక్కడ ఆ తర్వాత ఎరుషలేం మరియమ్మని చూసాము పన్నెండో అధ్యాయంలో పదహారులో లిడియా అని చూసాము అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అవయవంలాగా ఉన్నారనమాట కన్ను చెవి ముక్కు అలా కన్ను చెవి ముక్కు నోరు హాటు గుండె చేతులు వేళ్ళు అన్ని అన్ని కలిసి పనిచేస్తున్నారనమాట అది ఇక్కడ పౌలు చెప్తాడు మనం అందరము కూడా పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే ఐక్యతని కాపాడుకుంటూ క్రీస్తు యొక్క సంఘాన్ని కట్టాలి అని బోధిస్తాడండి సో వాట్ ఈజ్ అవర్ పొజిషన్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇప్పుడు మన సంఘానికి మనకి పరిశుద్ధ తండ్రి గారు ఉన్నారు తలగా ఉన్నారు తర్వాత బిషప్ తండ్రులు గురువులు ఉన్నారు సిస్టర్స్ ఉన్నారు క్యాటకిస్లు ఉన్నారు తర్వాత స్త్రీలు కూడా ఉన్నారు కదా నా పొజిషన్ ఏంటి క్రీస్తు శరీరంలో మనం ఇది క్రీస్తు శరీరం అంటే ఆమెన్ అవును అని తీసుకుంటాం అంటే ఆ క్రీస్తు శరీరంలో నేను కూడా ఒక భాగము అని ఒప్పుకుంటున్నాం అనమాట ఆమెన్ అంటే అవును అని మరి ఒక భాగానికి ప్రతి భాగానికి పని ఉంది కదండి పని చేయాలి కదా పని చేస్తేనే కదా సంఘం నిర్మించబడుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయాలన్నమాట స్త్రీలు కూడా అక్కడ పనిచేశారు చూడండి మరి తల్లికి ఒక పని ఇచ్చారు అలాగే లిడియాకు ఒక పని ఇచ్చారు ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ ఎరుషలేంలో మరియమ్మకు ఒక పని ఇచ్చారు దేవుడు బర్నభాకు ఒక పని ఇచ్చారు అలాగే మార్కుకు ఒక పని ఇచ్చారు ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు లూకాకు ఒక పని ఇచ్చారు డాక్టర్గా 
పౌల్ని చూసుకుంటున్నాడు తర్వాత ఆయన రాశాడనమాట లూకాస్ వార్త పోస్టుల కార్యాలు కూడా రాశాడు ప్రతి ఒక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క పని ఉంటుంది నా పొజిషన్ ఏంటి నా పని నేను మిగతా వాళ్ళతో కలిసి ఐక్యంగా చేయాలి నా నేను ఒక్కదాన్ని వేరైపోయి చేస్తా అంటే కాదు కదా అలా అనమాట శిరస్ ఏంటి శరీరానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది అనమాట క్రీస్తు నుంచి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పొందాలి ప్రతి అపోస్తులుడు మనం చూసాం అపోస్తుల కార్యాల్లో వాళ్ళు దేవుని ఆత్మ వలన ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే ఫిలిప్పు మరి అటు వెళ్ళు నువ్వు ఎడారి ప్రాంతం గాజా వైపు వెళ్ళంటే అక్కడికి వెళ్తాడనమాట వెళ్ళి అక్కడ సువార్తను బోధిస్తాడు ఎనిమిది అధ్యాయంలు మనం చూస్తాం ఎడారిలో ఎందుకు వెళ్ళమన్నారు ఒక్క మనిషి కూడా ఉండరు కానీ వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్తే ఒక ఇథోపియా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కనబడతాడనమాట అలా ఎట్లా దేవుడు నడిపిస్తే వాళ్ళు అట్లా వెళ్ళి సువార్త సేవ బోధించారు నాకు ఒక పొజిషన్ ఈ క్రీస్తు శరీరంలో నేను ఒక తల్లిగా నా పిల్లలు ఒక భార్యగా నా భర్ నా భర్తకి నా బాధ్యత తల్లిగా నా పిల్లల పట్ల నా బాధ్యత అలాగే సంఘంలో ఒక బాధ్యత ఒక స్త్రీగా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అభిషేకాన్ని బట్టి కానీ అందరితో కలిసి మన అధికారుల క్రింద వాళ్ళతో కలిసి మనం ఐక్యతగా పనిచేయాలి అది బోధిస్తాడనమాట సో ఇక్కడ మూడు కంపారిజన్స్ ఇస్తాడండి ఏసుక్రీస్తు శిరస్ అంటాడు ఒకటి అధ్యాయంలో ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు ఆయన శిరస్సు మనందరం కూడా ఆయన శరీరంలో బాగాలి కనుక మనందరం ఐక్యతగా పనిచేసి క్రీస్తు శరీరాన్ని కట్టాలి వీ షుడ్ బిల్డ్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ యూనిటీ తర్వాత రెండోది ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు మూలరాయిగా మనం ఏసుక్రీస్తు యొక్క భవనాన్ని పరిశుద్ధాత్మ నిర్మిస్తాడు మనం కూడా ఒక రాయిగా అందులో వాడబడాలి ఏసుక్రీస్తు మూల రాయండి పునాది రాయి కాదు కార్నర్ స్టోన్ పునాది రాళ్ళేమో అపోస్తులు అనమాట ఇప్పుడు రాళ్ళు కొట్టేటప్పుడు అండి బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు వాటికి కొలతలు ఉంటాయి కదా ప్రతి రాయి కూడా ఇంత పొడవు ఇంత ఎత్తు అట్లా అని సో ఏసుక్రీస్తు ముందు రాయి అంటే తండ్రి దేవుని చిత్తం చేయడంలో ఆయన సరిగ్గా కొలతలు అదే కొలతలు అపోస్తులు కూడా కలిగి ఉన్నారు దేవుని చిత్తం చేయడము పరిశుద్ధత కరుణ సేమ్ అదే పునాది రాళ్ళు వాటి మీద ఇంకా పునీతులు శౌరి వారు వీళ్ళందరినీ మనం చూస్తాం కదా పునీతులు అందరు ఇన్యాసి వారు చాలామంది పునీతులు కదా అలా ఇప్పుడు అదే కొలతలు మనం కలిగి ఉంటే మనం కూడా ఒక రాయిగా ఆధ్యాత్మిక దేవాలయాన్ని నిర్మించటలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని కూడా ఒక రాయిగా సజీవ శి శిలగా ఆధ్యాత్మిక దేవాలయాన్ని నిర్మించటలో మనం సహకరించాలి అప్పుడు ఆ స్పిరిచువల్ టెంపుల్లో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నివసిస్తారు ఇదే ఒకటో పేతురు రెండులో కూడా చెప్తాడనమాట మనం ఏసుక్రీస్తు కొలతలు అపోస్తుల కొలతలు పునీతుల కొలతలు మనం కూడా అదే పరిశుద్ధత అదే కరుణ ఏసుప్రభు అంటే పరిశుద్ధత కరుణ క్షమ ఇలాంటి లక్షణాలు ఏసుక్రీస్తులాగా ఉన్నప్పుడు మనం ఒకవేళ లేకపోతే మనల్ని చెక్కుతారనమాట రాళ్ళు కొడతారు కదా చెక్కడానికి అనుమతించాలి అప్పుడు సరిగ్గా ఫిట్ అవుతే మనం కూడా ఆ దేవాలయంలో ఒక రాయిగా మనల్ని దేవుడు కడతారని చెప్తారనమాట చాలా ముఖ్యమైంది కానీ మనం ఏ చెక్కకుండా అలాగే ఉన్నప్పుడు మనం మనల్ని దేవుడు వాడుకోరు అనమాట చాలా ముఖ్యమైంది అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను తర్వాత యేసు ప్రభు పెళ్లి కొడుకు మనం పెళ్లి కూతురు అని ఐదు అధ్యాయంలో చెప్తాడండి ఐదు ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై మూడు వరకు భార్యలారా ప్రభువునకు విధేయులైనట్లే మీరు మీ భర్తకు విధేయత కలిగి ఉండండి అలాగే భర్తలారా క్రీస్తు తన సంఘాన్ని ఎట్లు ప్రేమించి దాని కొరకై తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడో మీరు కూడా మీ భార్యలను అలాగే ప్రేమించాలి యేసు క్రీస్తు పెళ్లి కొడుకు అవుతే మనం పెళ్లి కూతురుగా ఆయనకి విధేయత కలిగి ఉండాలి అనే పోలికలు ఇస్తాడండి సో ఈ మూడు పోలికలు అనమాట ఒకటేమో ఏసుక్రీస్తు శిరస్సు మనం శరీరం శరీరంలో అవయవాలన్నీ కూడా ఐక్యతతో పంచాలి ఇక్కడ హీ స్పీక్స్ అబౌట్ యూనిటీ అనమాట వర్కింగ్ ఇన్ యూనిటీ టు బిల్డ్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ రెండోది ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు మూలరాయిగా అపోస్తులు పునాది రాళ్ళుగా మనం కూడా ఒక రాయిగా ఆధ్యాత్మిక దేవాలయాన్ని నిర్మించటలో 
మనల్ని కూడా దేవుడు ఒక రాయిగా వాడుకొని ఇవ్వండి ఆ కొలతలు యేసుక్రీస్తు కొలతలే పునీతులు అపోస్ల కొలతలు మనకు కూడా ఉండాలి అప్పుడు మనం కూడా ఒక రాయిగా వాడబడతాము అని చెప్తున్నారనమాట అందుకే చెక్కుతూ ఉంటారు చెక్కుతూ ఉంటారు చెక్కుతూ ఉంటారు అనమాట తర్వాత భార్య భర్తల సంబంధం అనమాట రేపటి దినాన మనం ఇంకా ఈ మిగతా స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని ధ్యానించుకుందామండి మొట్టమొదటి బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే ఒకటి అధ్యాయం నాలుగు వచ్చినాము ఆయన ఎదుట మనం పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండడానికి లోక సృష్టికి పూర్వమే దేవుడు మనల్ని తన వారిగా ఎన్నుకున్నారంట అంటే ఆది కాండానికి ముందే భూమిని సృజించక ముందే పరలోకంలో మనల్ని ఎన్నుకున్నారంట ఈ లోకంలో అందరూ క్రిస్టియన్స్ కాదు కదండి చాలా కొద్దిమంది ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు ఎందుకు దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నారంటే ఆయన ఎదుట పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండడానికి ఇది మన హృదయంలో ఉండాలండి దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నారు ఆయన ఎదుట మనుషుల ఎదుట కాదు పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి నిర్దోషులుగా ఉండడానికి ఇలా పరిశుద్ధంగా నిర్దోషి నిర్దోషంగా జీవించడమే అసలైన ఆశీర్వాదం అండి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదం అనమాట పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నామంటే అదే ఆశీర్వాదం అనమాట పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనకి శక్తిని ఇస్తారు పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పళ్ళొక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక క్రీస్తు శరీరంలో ఒక అవయవంగా నా పొజిషన్ ఏంటి తెలుసుకొని నేను నా పొజిషన్లో ఉంటూ మరి మిగతా సభ్యులందరితో కలిసి ఐక్యతగా పనిచేయడానికి మాకు కృప దయచేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభా మరి ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా మీరు ఎఫ్ఎసి పత్రికలో చెప్పారు ప్రభా మొదటి ఆశీర్వాదము దేవుని ఎదుట పరిశుద్ధంగా నిర్దోషులుగా జీవించడానికి లోక సృష్టికి పూర్వమే దేవుడు మనల్ని తన వారిగా ఎన్నుకున్నారు అని మొదటి ఆశీర్వాదాన్ని గురించి చెప్పారు ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి నాలుగులో ప్రభా ఈ లోకంలో పేరు ప్రతిష్టలు ఆస్తి కీర్తి అవన్నీ కాదు కానీ మీ ఎదుట పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి నిర్దోషులుగా ఉండడానికి మాకు పరిశుద్ధాత్మని దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె ఆయన ఎదుట పరిశుద్ధంగా నిర్దోషులుగా జీవించడానికి దేవుడు ఈ ప్రపంచం నుంచి లోక సృష్టికి పూర్వమే మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు కనుక అలా జీవించే కృపని పరిశుద్ధాత్మని దేవుడు మనకి దయచేయనిగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ